Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Right, okay. So we are going to cover one of the important topic in Telangana. That is agriculture in Telangana. This is important for Telangana geography and Telangana economy. The project project topics also is important for Telangana geography and Telangana economy. We will be discussing many aspects which are related to Telangana economy. Yeah. See, right. So what are the topics that we are going to cover in agriculture in Telangana? First, land use pattern. That means the how we are using the land in Telangana, what percentage of land is used for agriculture, what percent of land is used for forest, okay, what percent of forest is reserve forest and all. Then we'll be discussing about the agroclimatic regions in Telangana. So we have three agroclimatic regions in Telangana, North, Central and South. We'll be discussing about each characteristic zones, headquarters and the types of crops grown in that region. And then we'll cover the land holding size in Telangana. How much percentage of land holding size comes under marginal farmers, small farmers, medium farmers, and large farms? Okay, and we look into the concept like cropping intensity, irrigation. We already covered this topic in the irrigation topic. Then we will discuss about the cropping seasons in Telangana and that the major crops that are grown in Telangana, the climatic conditions, and the districts where these particular crops are grown, and the recent data released by the government related to agriculture. So first, starting with the land utilization in Telangana, land utilization pattern in Telangana. So this data is taken from the Telangana Atlas, which I have already shared in the your WhatsApp group, right? Can you see the screen? Yeah. So you know that the total geographical area of Telangana is how much it is? 1,12,700 square kilometer area. Or, so here you can check that the forest area in Telangana is 24.1%. Okay. And barren and uncultivable land. Barren and uncultivable land means what? Uncultivable means where you cannot cultivate crops in that region. For agriculture. Okay. And then land put on to non-agriculture users. Non-agriculture users means see construction of dams, construction of houses, settlements, industries. All these things comes under non-agriculture use. And culturable waste land means the land which is actually cultivable, but we are not cultivating in that region for many reasons. Okay, and then permanent pastures and grazing lands. Pastures are land nothing but for animals for grazing, right? So we have around 2.5 pasture lands. You know that Telangana is a leading number in uh, sheep and one of the top in goat, these things, region. And then land under miscellaneous tree crops, around 1%. And current fallow land which is around 4%. Current fallow land means for the past one year, we are not cultivating in that region. That is called current fallow land. Other fallow land is more than, if it is more than one to three years, then it is called other fallow land. And what is the net zone area in Telangana, including fish ponds, it is 49.1%. So what are the areas you need to focus is? The land utilization forest, how much it is? Around 24.1%. This you have to focus. Okay. And then uh, what is the amount of net zone area? 49.1%. Is it clear? Right. So total geographical area of Telangana is 1,12,077 square kilometer area. So area wise, Telangana's position is 11th. Okay. So out of, you know that the India's area is around 32 lakh square kilometer area, right? So out of that, 1 lakh 12,000 square kilometer area belongs to Telangana. So it is around 3.49% of total geographical area of India. Okay. 
So three by fourth of rural workforce are dependent on agriculture, and fifty five percent of total workforce of Telangana are dependent on agriculture. So it is very much important in providing employment to the country and state as well. Okay. So out of that, I'm saying twenty four point one percent of area comes under forest, barren and waste land around five point four two percent area which comes under bar barren land. Barren land here means desert lands. ravines where we cannot cultivate and land put on to non agriculture uses it is around 7.46% that is the land which is under for roads canals land under urban settlements rural settlements industries this comes under land put on non agriculture uses cultural waste means the land which can be cultivated but because of some reasons they are not cultivated maybe political reasons land issues like that and the area under permanent pastures and grazing it is around 2.67% this area is dedicated for animal grazing okay some of them are privately owned small portion and majorly actually controlled by government or local panchayat areas and area under miscellaneous trees Uh, hit the trees here and there you find them and the trees which basically owned in private entity especially in our estates okay um orchards fruit trees these comes under tree cover in telangana then the current fallow land the land left without cultivation for less than one year is called current fallow land so which is around 9.0.2% fallow land under other than current fallow land which is the land which is not cultivated for 1 to 5 years it is comes under another fallow land see year to year the data changes here with 1 2% change but what you have to focus in this region is what is the net zone area and what is the forest area so forest area is around 24.1 that or 24.7% 07% net zone area is 49.1% so this is the areas that you should focus clear Okay, so on its own area, in two thousand fourteen when Telangana state was formed, it was one one not eight lakh acres. Now it has increased to one thirty six lakh acres. It is a good thing. Why we are increasing the agriculture land in Telangana? Because we are providing irrigation with projects. So when you provide irrigation, what happens? The farmers can give timely water to the crops and bring more land under agriculture. Okay. So net zone area refers to the land under cultivation. What is grass zone area then? Net zone area. What is grass zone area? Grass zone area is nothing but see. Let's say a person Ramu has five acres of land. You know five acres of land only. So in a Karif, Rabi, Runlo, Ante, Vana Kalamlo, Yasangilo, two crops this scenario, five acres. So gross crop area contribute consider just a puru manam five plus five consider just now. Karibdi, Rabi, ten acres. Gross crop area. Can net zone area lo five acres of land lo any crops ana grow yani manam just five acres se consider just now. So generally gross crop area ek kunta the net zone area kanta. So the area zone more than once in the same year is counted only once. If if you count if you count as many times it has cultivated in the same year, that is called gross crop area. Okay, so it has been counted once. So highest net zone area districts general we collect around ten to Nalgonda, Khammam, Nizambar. So then, in this Nalgonda, Nalgonda in this cultivated region, it could be addressed. Of course, in Nalgonda, Khammam, there are other districts. So, what kind of much irrigation? So that bit, so that bit Nalgonda, Badar, Nagarjun Sagar, and other malla, Khammam lo project, and other malla, Nizambar lo Sri Ram Sagar project, and other malla, much irrigated. नैटो नैटो लीस्ट उ लोयेस्ट उ मेडल मुल वरंगल अर्बन रीजन मुल फारेस्ट उ मेडल इप्ड अर्बन एरिया वरंगल अर्बन हनमको रीजन अर्बन एरिया सो ग्रॉस क्रॉप एरिया अंत इट दिस रिप्रजें टोटल एरिया सोन वन आर् मोर दैन वन इन पर्टिकुलर इयर ओके सो अट ग्रॉस जोन एरिया मैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू लू लाख Two ten lakh acres. Endu kida perigindi endu two ten lakh acres sundi the. Actual genta net zone area genta. 
వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఈ వన్ థర్టీ సిక్స్కి ఇది ఎందుకు యాడ్ అయింది అంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఎన్ని ఇయర్లు ఎన్ని ఇయర్లు ఎన్ని క్రాప్స్ కల్టివేట్ చేస్తే అన్ని ఎకర్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే సో అట్లా గ్రాస్ క్రాప్ కూడా ఏస్ట్ ఉండేది కూడా నల్గొండ ఖమ్మం అండ్ నిజాంబాద్ లీస్ట్ ఉండేది మళ్ళీ మెడిసల్ ములుగు రైట్ తర్వాత క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ సో ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ క్రాప్ ఏరియా టు ది నెట్ ఏరియా ఇప్పుడు టోటల్ క్రాప్ ఏరియా ఎంత మనది టోటల్ క్రాప్ ఏరియా గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియా టూ టెన్ నెట్ క్రాప్ ఏరియా ఎంత వన్ థర్టీ సిక్స్ కదా వన్ థర్టీ సిక్స్ నెట్ క్రాప్ ఏరియా గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియా టూ టెన్ సో ఈ రేషియో తీస్తే మనకు వచ్చేది క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ క్రాప్ ఏరియా టు ది నెట్ ఏరియా సోన్ సో దస్ ఇఫ్ క్రాప్స్ ఆర్ సోన్ మోర్ దెన్ వన్స్ ఇన్ ఇయర్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది అది గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే టూ త్రీ ఎప్పుడైతే ఫార్మర్ వన్ టూ త్రీ క్రాప్స్ గ్రో చేస్తాడో ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది ల్యాండ్ది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫార్మర్స్ ఒక క్రాప్ లాస్ వచ్చిన ఇంకో క్రాప్ రూట్స్ ని వాడుకోగలుగుతారు సో అట్లా ఓవరాల్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఇండెక్స్ ఇన్ తెలంగాణ జరౌన్ వన్ థర్టీ సిక్స్ యావరేజ్ అనమాట యావరేజ్ ఇది ఇండెక్స్ లో వన్ థర్టీ సిక్స్ హైయెస్ట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ డిస్టిక్స్ ఏంటి అని అడగచ్చు ఎగ్జామ్ లో దట్ ఈస్ నిజాంబాద్ పెద్దపల్లి అండ్ సూర్యాపేట ఈ డిస్టిక్ లో హైయెస్ట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే రిపీటెడ్ గా క్రాప్స్ గ్రో చేస్తారు మోర్ దెన్ వన్ టూ క్రాప్స్ అట్లా వన్ టూ క్రాప్స్ లోయెస్ట్ ఉంది సంగారెడ్డి వికారాబాద్ నారాయణపేట హైయెస్ట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంది నిజాంబాద్ పెద్దపల్లి అండ్ సూర్యాపేట అండ్ లోయెస్ట్ ఉంది సంగారెడ్డి వికారాబాద్ అండ్ నారాయణపేట ఓకేనా సో దిస్ వాస్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది ఫారెస్ట్ ఏరియా బ్యారన్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ పుట్ నాన్ అగ్రికల్చర్ యూస్ కల్చరబుల్ వేస్ట్ ప్యాస్చర్స్ ట్రీ క్రాప్స్ నెట్ సోన్ ఏరియా సో నెట్ సోన్ ఏరియా ఇంపార్టెంట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఓకేనా సో ఎకనమీలో ఈ పాయింట్స్ నేర్చుకోండి అప్డేటెడ్ డాటా క్రాప్స్ నుంచి సెక్టోరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలర్ట్ సెక్టర్ టు జిఎస్వి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ కి గ్రాస్ స్టేట్ వాల్యూ యాడెడ్ కి రీజన్ కి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనేది ఎకనామిక్ పార్ట్ లో వస్తుంది మన ఇచ్చే డాటాలో కూడా ఉంటుంది ఇది సో అరౌండ్ క్రాప్స్ లైఫ్ స్టాక్ ఫారెస్ట్ ఫిషింగ్ లో చూసుకుంటే మనకి క్రాప్స్ లైఫ్ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలో సేమ్ ఉంటుంది కాంట్రిబ్యూషన్ లైఫ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి షీప్ గోటు క్యాటిల్ ఇది సో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది మనకి మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం మనం అండ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఫారెస్ట్ నుంచి లాగింగ్ ట్రీస్ ట్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఫిషింగ్ సో మేజర్ మన అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసేది ఏంటి అంటే క్రాప్స్ క్రాప్స్ తో పాటు ప్యారల్ గా లైఫ్ స్టాక్ గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే డాటా ఇచ్చాం రైట్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ జాగ్రి అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఇన్ తెలంగాణ సో అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్స్ అంటే ఏంటి ఆ రీజన్ యొక్క టెంపరేచర్ రెయిన్ ఫాల్ ఓకే జనరల్ గా టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి తెలంగాణ త్రీ అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం మనం నార్త్ అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్ సెంట్రల్ అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్ దెన్ సదర్న్ అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్ సో త్రీ అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓకే సో మేజర్ గా అన్ని అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్స్ లో మనకి రెడ్ సాయిల్ ఉన్నా కానీ వాటి హెడ్ క్వార్టర్స్ మేజర్ గ్రో చేసే క్రాప్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ జోగ్రఫీ క్యారెక్టర్స్ రెయిన్ ఫాల్ నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ క్లైమేట్ మనం త్రీ క్లైమాటిక్ గ్రోన్ డివైడ్ చేస్తాం నార్త్ సెంట్రల్ అండ్ సదర్న్ సో మనం ఫస్ట్ నార్త్ అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్ తీసుకుంటే ఆదిలాబాద్ కొమరమీ అసాబాద్ మంచిర్యాల్ పెద్దపల్లి కరీంనగర్ రాజన సిరిసిల జగిత్యాల్ నిజాంబాద్ కామారెడ్డి నిర్మల్ సో ఎస్టువెల్ సింపుల్ ఎస్టువెల్ ఆదిలాబాద్ ఎస్టువెల్ కేఎం కరీంనగర్ ఎస్టువెల్ నిజాంబాద్ ఈ డిస్టిక్స్ అన్ని ఈ త్రీ నార్త్ డిస్టిక్స్ అన్ని ఎందులో వస్తాయి అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్ నంబర్ వన్ అండ్ దీనికి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి దీనికి హెడ్ క్వార్టర్స్ పొలాసా జగిత్యాల్ లో ఉంటుంది పొలాసా ఇస్ ది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ నార్త్ అగ్లాటిక్ అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్ ఓకే తర్వాత సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్ సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్ 
సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్ ఇక్కడ మెదక్ ఓల్డ్ మెదక్ ఓల్డ్ వరంగల్ ఓల్డ్ ఖమ్మం మెదక్ ఫెస్టివల్ మెదక్ వరంగల్ అండ్ ఖమ్మం ఈ త్రీ డిస్టిక్స్ మిడిల్ రీజియన్లో వస్తుంది ఓల్డ్ మెదక్ లేని మెదక్ సిద్దిపేట్ సంగారెడ్డి వరంగల్ అర్బల్ జన్గావ్ వరంగల్ రూరల్ మహబాద్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి ములుగు ఇవన్నీ ఫెస్టివల్ వరంగల్ సో వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ రూరల్ మహబాబాద్ ములుగు జయశంకర్ భూపాలపల్లి అండ్ ది ఫెస్టివల్ ఖమ్మం ఖమ్మం అండ్ భద్రాద్రి కోతగూడెం సో ఇవన్నీ అగ్రోక్లాటిక్ రీజన్ నెంబర్ టూలో వస్తాయి ఓకేనా అండ్ దీనికి హెడ్ క్వార్టర్స్ వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ అర్బన్ దీనికి హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ దెన్ సౌత్ అగ్రోక్లాటిక్ రీజన్ సింపుల్ రిమైనింగ్ అన్ని అంటే సదర్న్ డిస్టిక్ ఓల్డ్ మహబూబ్ నగర్ ఓల్డ్ రంగారెడ్డి అండ్ ఓల్డ్ నల్గొండ ఈ రీజన్స్ సదర్న్ రీజన్ సో బేసికలీ మీరు చూసుకున్నట్టు నార్త్లో రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సెంట్రల్లో తక్కువ ఉంటుంది సౌత్కి వస్తున్న కొద్దిగా రెయిన్ఫాల్ తగ్గుతుంది తెలుసు కదా రైట్ సో ఇక్కడ జోగులాంబ గద్వాల్ వనపర్తి మహబూబ్ నగర్ నారాయణపేట్ కర్నూలు ఇవన్నీ ఓల్డ్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్స్ పాలమూరు నల్గొండ సూర్యాపేట్ యాదాద్రి భువనగిరి సంపర్స ఇవన్నీ నల్గొండ రీజన్ వికారాబాద్ రంగారెడ్డి మెడ్చల్ మల్కాజ్గిరి దిజోరాల్ ఓల్డ్ నల్గొండ డిస్టిక్ అండ్ హైదరాబాద్ అన్టచ్ సో ఇది సదర్న్ పార్ట్ సదర్న్ పార్ట్ కి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే పాలెం ఇన్ నగర్ కర్నూల్ పాలెం ఇన్ నగర్ కర్నూల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సదర్న్ జోన్ పోలాస ఇన్ నార్త్ జోన్ అండ్ సెంట్రల్ కి వరంగల్ అర్బన్ లో స్టేషన్స్ ఈ ప్లేసెస్ కి హెడ్ క్వార్టర్స్ అడగవచ్చు ఓకే అండ్ ఫస్ట్ తెలంగాణ జోన్ లో తీసుకుంటే ఎస్ట్ వెల్ త్రీ డిస్టిక్స్ వస్తాయి ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ అండ్ నిజామాబాద్ సో దాంట్లోనే ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్ కొమరం వాసిబాద్ మంచిర్యాల నిర్మల్ పెద్దపల్లి జగిత్యాల రాజన సిరిసిల కరీంనగర్ ఏమో ఓల్డ్ కరీంనగర్ కామారెడ్డి నిజామాబాద్ ఏమో ఓల్డ్ నిజామాబాద్ సో టోటల్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ మొత్తం ఏరియా ఎంత వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ దాంట్లో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ మినిమం ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి మాక్సిమం థర్టీ టూ థర్టీ సెవెన్ వెళ్ళిపోతుంది రెయిన్ ఫాల్ చూడండి నైన్ హండ్రెడ్ ఎబో ఉంటుంది నార్త్ తెలంగాణ కదా అండ్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ హైయెస్ట్ వచ్చే రెయిన్ ఫాల్ సౌత్ వెస్ట్ రీజన్ జనరల్గా ఉండేది రెడ్ సాయిల్ యాదాబాద్ ఈ పైన రీజన్లో కొంచెం బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటుంది కానీ మేజర్ గా తెలంగాణ ఎక్కడైనా ఉండేది రెడ్ సాయిల్ సో మేజర్ గా క్రాప్స్ గ్రో గ్రో చేసేది ఏంటి ప్యాడీ మీస్ కాటన్ రెడ్ గ్రామ్ టర్మర్ ఓకే హెడ్ క్వార్టర్స్ జగిత్యలో అని పొలాస నార్త్ దెన్ ది సెంట్రల్ క్లైమాటిక్ రీజన్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా నైన్ డిస్టిక్స్ వస్తాయి ఓల్డ్ మెదక్ వరంగల్ కామారెడ్డి మెదక్ సంగారెడ్డి సిద్దిపేట ఓల్డ్ మెదక్ జయశంకర్పాలపల్లి జన్గా వరంగల్ రూరల్ అర్బన్ మహబాబాద్ వరంగల్ అండ్ ఖమ్మం అండ్ ఖమ్మం భద్రాద్రి కూడా ఓల్డ్ ఓ ఖమ్మం ఏరియా థర్టీ థౌసండ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా యావరేజ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిమం మాక్సిమం ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ సెవెన్ రెయిన్ ఫాల్ చూడండి నార్త్ తెలంగాణ కంటే సౌత్ తెలంగాణలో తగ్గింది కొంచెం నైన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉండేది ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ తగ్గింది ఆబ్వియస్లీ మేజర్ గా సౌత్ వెస్ట్ మంత్స్ అయినా రెడ్ సాయిల్ సేమ్ ప్యాడీ మేస్ కాటన్ చిల్లీ వరంగల్ రూరల్ అండ్ ఇక్కడ కొంచెం ఏంటి అంటే చేంజ్ ఏంటి అంటే ఈ రీజన్ లో మనకి టర్మరిక్ అయితే నార్త్ రీజన్ లో టర్మరిక్ అయితే టర్గన్ మీద రెడ్ క్రామ్ అయితే ఈ రీజన్ లో మనకి కొంచెం మామిడి మ్యాంగోస్ అండ్ చిల్లీస్ వస్తాయి వరంగల్ ఇస్ నోన్ ఫర్ చిల్లీస్ వరంగల్ ఖమ్మం ఇస్ నోన్ ఫర్ చిల్లీ అండ్ యునో నిజాంబాద్ రీజన్ ఇస్ నోన్ ఫర్ టర్మరిక్ దెన్ సౌత్ జోన్ సౌత్ జోన్ లో ఫెస్టివల్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ ఓకే సో రంగారెడ్డి వికారాబాద్ మెడ్చల్ ఫెస్టివల్ రంగారెడ్డి యాదాద్రి నల్గొండ సూర్యాపేట్ ఫెస్టివల్ నల్గొండ అండ్ వనపర్తి నారాయణపేట్ మహబూబ్ నగర్ నగర్ కర్నూలు ఫెస్టివల్ మహబూబ్ నగర్ సో ఓల్డ్ నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ నగర్ సో ఇది థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సో అన్నిటికంటే పెద్ద జోన్ ఏది సౌత్ జోన్ ఫస్ట్ సౌత్ జోన్ తర్వాత నార్త్ జోన్ మళ్ళీ సెంట్రల్ జోన్ సో ఇక్కడ చూడండి రెయిన్ ఫాల్ టెంపరేచర్స్ అంతా ఆల్మోస్ట్ మినిమం మ్యాక్సిమం సేమ్ ఉన్నా కానీ రెయిన్ ఫాల్ చూడండి తగ్గిపోయింది ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం టు సెవెన్ ఎయిటీ ఎంఎం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఇక్కడ రెడ్ సాయిలే సో ప్యాడీ మేస్ కాటన్తో పాటు ఎట్ అండ్ గ్రీన్ గ్రామ్ కూడా గ్రో చేస్తారు అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ దీనికి పాలెం వ
జోన్ గా తీసుకుంటే ఇంక్లూడ్స్ అదిలాబాద్ కుమరం గాసవా జయశంకర్పల్లి భద్రాద్రి నార్త్ ఈస్ట్ కమ్మం ఇవన్నీ రిచ్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ కదా సో ఏరియా ఒక ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ కి స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా ఉంటుంది రెయిన్ఫాల్ మాక్సిమం వచ్చే రీజన్ సో రెడ్ శాండీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ రీజన్స్ లో ఎక్కువ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ కానీ చిల్లీ రైస్ కాటన్ గ్రో చేస్తారు మనం సెపరేట్ ఈ త్రీ రీజన్స్ కాకుండా విత్ ఇన్ దిస్ త్రీ రీజన్స్ లోనే ఈ హై రెయిన్ఫాల్ రీజన్ తీసుకుంటే ఇవి రైట్ సో దట్ వాజ్ అబౌట్ ది అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓకే సో నార్త్ రైస్ ప్యాడీ కాటన్ అనేది కామన్ అన్ని ప్లేసెస్ లో కొత్తగా చూసేది ఇక్కడ సోయాబీన్ రెడ్ గ్రామ్ టర్మరి సెంట్రల్ జోన్ లో గ్రీన్ గ్రామ్ మ్యాంగో చిల్లీస్ ఓకే అండ్ సదర్న్ జోన్ లో సీజమ్ సన్ఫ్లవర్ గ్రౌండ్ నట్ ఇవి కొత్త యునిక్ వచ్చే క్రాప్ చూడండి రైస్ మీస్ ప్యాడీ కాటన్ అన్ని ప్లేసెస్ లో ఉంటుంది కొత్త ఇక్కడ సోయాబీన్ రెడ్ గ్రామ్ టర్మర్ సెంట్రల్ జోన్ లో గ్రీన్ గ్రామ్ మ్యాంగోస్ అండ్ షుగర్ కేన్ చిల్లీస్ సదర్న్ జోన్ లో మళ్ళీ గ్రౌండ్ నట్ రెడ్ గ్రామ్ మిగతా అని కామన్ సన్ఫ్లవర్ ఇది గవర్నమెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న డాటా ఓకేనా సో దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఇన్ తెలంగాణ సో ఇక్కడ మనకి మార్జినల్ ఎంత ఎవరు స్మాల్ ఎవరు మీడియం అయినది ఫస్ట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలవాలి తర్వాత డాటా చూద్దాం సో మార్జినల్ ఫార్మర్ అంటే ఎవరు హూ ఈస్ అ మార్జినల్ ఫార్మర్ చిన్న కర్ర రైతు సన్న చిన్న కర్ర రైతులు అంటారు సో మార్జినల్ అంటే లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకర్స్ అంటే వన్ ఎక్టర్ కంటే తక్కువ లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కంటే తక్కువ ఉంటే వన్ వాళ్ళని మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటారు ఓకే దెన్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఎవరిని స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటారంటే స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఏజ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ ఎకర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ ఎకర్స్ వరకు ఉండే వీళ్ళని స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటారు తర్వాత సెమీ మీడియం ఫైవ్ టు టెన్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ నుంచి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎకర్ వరకు ఉన్న వాళ్ళని సెమీ మీడియం అంటారు మీడియం ఫార్మర్స్ ఏమో నైన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ లార్జ్ ఏమో మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎకర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్జినల్ అంటే లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ స్మాల్ అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ సెమీ మీడియం అంటే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ నుంచి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ మీడియం అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ టు ట్వంటీ ఫోర్ లార్జ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇట్లా తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవరు ఎక్కువ ఉంటారు తెలంగాణలో సో రీసెంట్ డాటా చూడండి మీడియం కాదమ్మా మార్జినల్ ఎక్కువ ఉంటారు ఓకేనా సో మార్జినల్ వాళ్ళ ఎక్కువ ఉంటారు ల్యాండ్ లోనింగ్ సైజ్ లో చూడండి ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ది సెన్సెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ డాటా ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ డాటా తీసుకు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ తీసుకుంటే దెర్ ఆర్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ల్యాక్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఓకే ఇంతమంది ల్యాండ్ హోల్డింగ్ చేసుకుని ఉన్నారు ఇంతమంది ఎంతమంది ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నారు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ల్యాక్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ని ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ల్యాక్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అని ఓకేనా సో అట్లా మార్జినల్ ఫార్మర్స్ హోల్డ్ చేసేది టోటల్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ లో మొత్తం హోల్డ్ చేసేది సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే మనకు హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంటే అందరూ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటే మార్జినల్ ఫార్మర్ అంటే ఎవరు టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకర్స్ కంటే అరౌండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎకర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అర్థమవుతుందా సో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఉండడం ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ కంటే తక్కువ ఉండడం ఎందుకు సార్ ఇది ప్రాబ్లం అంటే ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ తక్కువ ఉంటే ఏమైతుంది అంటే మా మెకనైజ్ టూల్స్ కానీ మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ వాడలేరు ఇట్లా ఉంటే ఎక్కువ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి మెకనైజ్ టూల్స్ వాడకుండా ఫర్టిలైజర్స్ ఏం వాడకుండా ఓన్లీ ఫ్యామిలీ కోసం ఫ్యామిలీ అంతా పనిచేసి ఫ్యామిలీ కోసం ప్రొడ్యూస్ చేసేది మార్కెట్ కోసం ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు కాదు సో ఇండియాలో ఎక్కువ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ చాలా తక్కువ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్
స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఎంత ఉన్నారంట స్మాల్ ఫార్మర్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టోటల్ హోల్డింగ్ మీడియం సెమీ మీడియం ఏమో అరౌండ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత మీడియం ఏమో టూ పాయింట్ వన్ లార్జ్ ఫార్మర్స్ ఏమో జీరో పాయింట్ టూ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఉన్న వాళ్ళు జీరో పాయింట్ టూ సో మ్యాక్సిమం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అండ్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎకర్స్ కంటే తక్కువ లేదా ఫైవ్ ఎకర్స్ కంటే కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఎంత ఎయిటీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ కంటే ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ అంతా లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళు అది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం మన ల్యాండ్ ఓన్లింగ్ సైజ్కి ఓకేనా క్లియర్ ల్యాండ్ ఓన్లింగ్ సైజ్ మీ ఐడియా వచ్చిందా ఎస్ రైట్ సో అది ప్రాబ్లం ఇది మళ్ళీ మీరు మెయిన్ ఛాన్సెస్లో రాయాలి డాటా సో అదే ప్రిడామినెంట్గా సోషల్ గ్రూప్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యా ఎస్సీ ఎస్టీ సోషల్ గ్రూప్స్ తీసుకుంటే బ్యాక్వర్డ్ గ్రూప్స్లో మనం తీసుకుంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ని తీసుకుంటే ఏరియాలో వాళ్ళు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఉన్నారు ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే సో సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ బిలాంగ్స్ టు అదర్ క్యాటగిరీస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మార్జినల్స్ మేజర్గా ఉన్నారు సిక్స్టీ ఫోర్ మార్జినల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు సో ఆల్మర్ అలా ట్వంటీ ఫోర్ సెమీ మీడియం దాంట్లో మీడియం అట్లా మేజర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మార్జినల్ సోషల్ గ్రూప్స్లో చూడండి ఆల్మోస్ట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ కొంచెం షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి ఎక్కువ ఉంది ల్యాండ్ పర్సెంటేజ్ ఎందుకంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్ పాపులేషన్ తక్కువ వన్ కంపేర్డ్ టు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ తీసుకుంటే ఓకేనా అండ్ ఆపరేటెడ్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే హోల్డింగ్ కాకుండా ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళని ఎక్కువ తీసుకుంటే కూడా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కంపేర్ టు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మార్జినల్ ఫార్మర్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మేజర్గా ఉంటే వాళ్ళు హోల్డింగ్ సైజు ఆపరేషన్ ఏమో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ స్మాల్ వాళ్ళు ఏమో హోల్డింగ్ సైజు హోల్డింగ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటే ఆపరేట్ చేసే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఇది మనం ఇక్కడ చేసింది అంటే కమ్యూనిటీ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజు ఇదేమో ఆపరేషన్ వైజ్ సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ అంటే గ్రూప్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఉండే పర్సెంటేజ్ ఇంత ల్యాండ్ కంటే ఎక్కువ ఉండేది సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ వాళ్ళు మొత్తం టోటల్ పర్సెంట్ ఆపరేట్ చేసేది ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సో స్మాల్ ఇందాక చూసాం ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ మధ్యలో ఉంటుంది థర్టీ వన్ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసేది ఎక్కువ ఉంటుంది సెమీ మీడియం నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఆపరేట్ చేసేది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకేనా సో ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ తీసుకుంటే మార్జినల్ ఎక్కువ తర్వాత స్మాల్ తర్వాత సెమీ మీడియం కదా అదే మనం ఆపరేటెడ్ ఏరియా తీసుకుంటే స్మాల్ ఫస్ట్ తర్వాత మార్జిన తర్వాత సెమీ మీడియం సెమీ మీడియం లాస్ట్ ఇక్కడనే ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ఏరియాలో తీసుకుంటే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్లో కూడా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ టెల్ ట్రైబ్లో కూడా చూడండి ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కొంచెం కంపేరిటివ్లీ క్యాస్ట్ కంటే టెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి ఎక్కువ ఉంది హోల్డింగ్ ఆపరేషన్ కూడా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎక్కువ ఉంది అంత చేంజ్ లేదు సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఇన్ తెలంగాణ డాటా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ డాటా ఇంకా అప్డేటెడ్ డేటా రాలేదు మనకు అదే డేటా సో బిలో ఫార్మ్ అంటే వన్ హెక్టర్ బిలో స్మాల్ అంటే వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ వన్ హెక్టర్ అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ రైట్ సో తెలంగాణ స్టేట్ స్టాండ్స్ ఇన్ లెవెన్త్ పొజిషన్ ఇన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ సో తెలంగాణ యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ ఎక్టర్స్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్కర్స్ కంటే తక్కువనే నేషనల్ ఏమో వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మందేమో జీ వన్ పాయింట్ జీరో వన్ తక్కువ ఉన్నాం మ్యామ్ స్టేట్ ల్యాండ్ అంటే చూడండి యావరేజ్ ఆల్ ఇండియా ఎంత కొంచెం ఎక్కువ ఉంది 
మందేమో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో డిస్టిక్ వైజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ తీసుకుంటే స్టేట్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఏరియాస్ ఏంటి ఆదిలాబాద్ కొమరమ్మ మాసేవాద్ నారాయణపేట్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జోగులాంబ గద్వాల్ ఈ టాప్ ఫైవ్ ఆదిలాబాద్ కొమరం భీమ్ నారాయణపేట్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జోగులాంబ గద్వాల్ ఇది ఏంటంటే ఈ రీజియన్స్ లో స్టేట్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది దే ఆర్ గుడింగ్ డూయింగ్ గుడ్ అంటే ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ లో లీస్ట్ ఉన్నది చూడండి హైదరాబాద్ వరంగల్ కరీంనగర్ మెదక్ అంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ లెస్ లేబరర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు ఓకే ఎక్కువ ఉండేది ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ కొమరం నారాయణపేట్ పెద్ద కానీ ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ ఈ ఫ్రీజన్ లో ఉన్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ పోడు కల్టివేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కమ్ము ఇక్కడ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ కూడా ప్రాపర్ గా పోడు భూములు ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ చూసుకుంటే క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఆల్రెడీ చెప్పిన గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా పై నెట్ సోన్ ఏరియా సో మనది యావరేజ్ గా వన్ థర్టీ సిక్స్ ఉంటారు ఇండెక్స్ లో సో హైయెస్ట్ నిజాంబాద్ పెద్దపల్లి సూర్యాపేట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇరిగేటెడ్ ఏరియా కూడా డిస్కస్ చేసిన లాస్ట్ క్లాస్ లో మెడిచల్ జగత్యాల్ పెద్దపల్లిలో నెట్ హయ్యే లార్జెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏరియా ఇరిగేషన్ లో ఉంది లీస్ట్ ఉంది ఆదిలాబాద్ కుమరం అసబాద్ నగర్ కర్నూలు అని వికారా క్రాపింగ్ సీజన్స్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయి క్రాపింగ్ సీజన్స్ తెలంగాణలో మనం జనరల్ గా మన డాటాలో టూ సీజన్స్ గా చూస్తాం ఖరీఫ్ సీజన్ వానాకాలం మాన్సూన్ పీరియడ్ రబీ సీజన్ ఆర్ దెన్ రబీ నుంచి సమ్మర్ క్రాప్ కూడా యాసంగి వరకు తీసుకుంటాం దీన్ని నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ పీరియడ్ ఇది ఫైవ్ మంత్స్ ఉంటుంది ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ సో మెయిన్ క్రాప్స్ ఖరీఫ్ లో కాటన్ రే రైస్ మేజ్ రెడ్ గ్రామ్ సోయాబీన్ జవార్ బాజ్రా ఫింగర్ మిలెట్ గ్రౌండ్ నట్ షుగర్ కేన్ టొబాకో గ్రో చేస్తాం ఖరీఫ్ లో రబీలో గ్రో చేసేది ప్యాడీ మేజ్ గ్రౌండ్ నట్ ప్యాడీ టూ సీజన్స్ లో గ్రో చేస్తారు ఓన్లీ వాటర్ కావాలి అంతే బెంగాల్ గ్రామ్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎక్కువ చెన చెనగా వింటర్ లో గ్రో చేస్తాం దీంతో పాటు ఇండియాలో వీట్ గ్రో చేస్తాం తెలంగాణలో ఎక్కువ వీట్ గ్రో చేయం కానీ నార్త్ ఇండియాలో వీట్ సో జనరల్ గా వింటర్ లో గ్రో చేస్తారు మిగతా అంతా రొటీన్ అండ్ జాద్ లో సమ్మర్ సీజన్ లో ఎక్కువ ఇక్కడ వచ్చేస్తారు వాటర్ మిలన్ మస్ మిలన్ వెజిటేబుల్స్ ఇవి గ్రో చేస్తారు మనం క్రాప్స్ ని ఫుడ్ క్రాప్స్ క్యాష్ క్రాప్స్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటే రైస్ వీట్ మేజ్ డైరెక్ట్ కన్సల్టేషన్ క్యాష్ క్రాప్స్ టొబాకో మార్కెట్ కోసం గ్రో చేసేది ప్లాంటేషన్ టీ కాఫీ రబ్బర్ అంటే సంవత్సరాల తరబడి అదే ప్లాంట్ ఉంటుంది దాని నుంచి మనం లీవ్స్ ప్లగ్ చేయడం కానీ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం కానీ చేస్తాం హార్టికల్చర్ అంటే వెజిటేబుల్స్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో గ్రో చేసేటి సో మనం ఎక్కువ చూసుకుంటే మనం తెలంగాణలో ఎక్కువ గ్రో చేసే డాటా ప్రకారం ఏంటంటే ప్యాడీ ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం కాటన్ పప్పు దినుసులు హార్టికల్చర్ ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ మేస్ ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటే ప్యాడీ కాటన్ అండ్ మేస్ సో ఈ ఏ డిస్టిక్ లో ఏంటి అనేది డీటెయిల్ గా చూస్తాం మనం సో ఫస్ట్ ప్యాడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియా ఇన్ తెలంగాణ ప్యాడీకే వాడతారు ఓకే సో వామ్ కండిషన్స్ కావాలి హ్యూమిడ్ కండిషన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ మంచిగా ప్రాపర్ గా క్లే సాట్ సాయిల్స్ అయితే మోస్ట్ సూటబుల్ ఎందుకంటే క్లే సాయిల్ మాయిశ్చర్ రిటెన్షన్ చేయగలుగుతుంది సో ప్రొడక్షన్ లో పెద్దపల్లి సూరపేట్ ఎక్కువ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే పర్ ఎక్కర్ ఈల్డ్ కరీంనగర్ లో ఎక్కువ ఉంది కానీ మొత్తం ఈల్డ్ తీసుకుంటే క్యాల్కులేషన్ లో పెద్దపల్లి సూరపేట్ లో ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే సో మనం తెలంగాణ కూడా టెన్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం ఏరియా వైజ్ లో ప్రొడక్షన్ లో సిక్స్త్ ఏరియా కల్టివేషన్ లో ప్రొడక్షన్ లో సిక్స్త్ ప్రొడక్టివిటీ లో ఫిఫ్త్ ఓకేనా సో పెద్దపల్లి సూరపేట్ ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏరియాస్ కల్టివేషన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ పెద్దపల్లి సూర్యాపేట్ స్టేట్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ప్రాడీ గ్రో చేసే ఏరియాస్ ఏవైతే తీసుకున్నాం మనకు చూడండి ప్రొడక్షన్ లో నల్గా ఉండే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డాటా ప్రకారం పాతది సూర్యాపేట్ నల్గొండ నిజాంబాద్ సిద్దిపేట్ డిస్టిక్స్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో కంట్రీలో మన పొజిషన్ చూడండి ఫిఫ్త్ లో ఉన్నాం ఏరియా వైజ్ లో ఏరియా వైజ్ లో కూడా మనం ఫిఫ్త్ లో ప్రొడక్షన్ లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎట్ ఎనీవేస్ సో మేజ్ మేజ్ కి ఏంటి క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మేజ్ అనేది సెమీ అరిడ్ క్రాప్ కదా అంటే దానికి ఎక్కువ సబ్స్టెన
పాడి ఎక్కువ మేజ్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు సో కామారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ లో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండి ప్రొడక్టివిటీ మహబాబాద్ కరీంనగర్ లో ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ అంటే బై ఎంత ఈల్డ్ వస్తుంది అనేది ప్రొడక్టివిటీ పరెక్టర్ ఈల్డ్ ఎంత సో పరెక్టర్ ఈల్డ్ లో లీడింగ్ మహబాద్ కరీంనగర్ ప్రొడక్షన్ లో కామారెడ్డి అండ్ మహబూబ్ నగర్ వీట్ క్రాప్ వీట్ క్రాప్ తెలంగాణ చాలా తక్కువ గ్రో చేస్తారు దట్ టు రబీ సీజన్ లో గ్రో చేస్తారు ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ కావాలి కాబట్టి రెండు ఫాల్ నార్మల్ ఇస్ గ్రౌండ్ సో ఆదిలాబాద్ మెదక్ నిజాంబాద్ నార్త్ తెలంగాణలో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు వీట్ తర్వాత మిల్లెట్స్ మిల్లెట్స్ జవార్ గానీ బాజ్రా గానీ రాగి గానీ ఇవన్నిటిని మిల్లెట్స్ అంటారు ఓకే శ్రీ అన్న ఇండియాలో రిఫర్ చేస్తారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ సో మిల్లెట్స్ ఏంటి అంటే డ్రై క్రాప్స్ అనమాట మేజర్ ఎక్కువ వాటర్ ఏం అవసరం లేవు ట్వంటీ టు థర్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంటే చాలు సో ఎక్కువ జవర్ ప్రొడక్ట్ చేసే ఏరియాస్ ఏంటంటే మెహబూబ్ నగర్ అండ్ ఆదిలాబాద్ ప్రొడక్టివిటీ తీసుకుంటే కరీంనగర్ అండ్ మెహబూబ్ నగర్ ఓకేనా సో బాజ్రాకి ఆదిలాబాద్ మెహబూబ్ నగర్ రాగికి మెహబూబ్ నగర్ అండ్ రంగారెడ్డి ఇవి మిల్లెట్స్ కి పల్సెస్ పప్పు దినుసులు సో ఎక్కువ ఇది కూడా ఇరిగేషన్ ఏమి పెద్దగా ఏమి అవసరం లేదు టైంలీ వాటర్ ఉంటే చాలు సో తెలంగాణలో ఎక్కువ పల్సెస్ గ్రో చేసే ప్లేస్ మెహబూబ్ నగర్ ఏరియా వైజ్ గా అండ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకునేది అదిలా గ్రీన్ గ్రామ్ మూంగ్ బీన్ అంటారు పెసర్లు సో నల్గొండ సూర్యాపేట్ మెదక్ లో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు ప్రొడక్షన్ వరంగల్ అండ్ మెదక్ ప్రొడక్టివిటీలో కరీంనగర్ బ్లాక్ గ్రామ్ మినుములు అంటారు ఉరద్దాలు మెదక్ సంగారెడ్డిలో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు బెంగాల్ గ్రామ్ శనగ చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ గా వింటర్ లో గ్రో చేస్తారు ప్రొడక్షన్ మెదక్ సంగారెడ్డి నిజాంబాద్ ప్రొడక్షన్ లో మనం ఎక్కువ గ్రో చేసుకునేది ఆదిలాబాద్ అండ్ నిజాంబాద్ ప్రొడక్టివిటీలో కరీంనగర్ రెడ్ గ్రామ్ పీజీఎన్పి అంటారు టూర్ దాల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ నారాయణపేట అండ్ మెహబూబ్ నగర్ లో జరుగుతుంది ప్రొడక్టివిటీ కుమరం గాసర్ క్యాష్ క్రాప్స్ అంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్ అనమాట దాంట్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాటన్ కాటన్ వన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ ఇప్పుడు థర్డ్ పొజిషన్ థర్డ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటాం మన ప్రొడక్షన్ లో సో కాటన్ కి ఏంటి అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఇస్ అనఫ్ మంచి రెయిన్ ఫాల్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఉంటే చాలు కానీ కాటన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ డేస్ ఉండాలి ఫ్రాస్ట్ అనేది చాలా కాటన్ చాలా హార్మ్ఫుల్ ఓకే సో తెలంగాణలో బ్యాక్ ఎక్కువ గ్రో చేసేది ఏరియా వైజ్ తీసుకుంటే మనం థర్డ్ ఉంటాం ప్రొడక్టివిటీ వైజ్ సెవెన్ ఉంటాం అండ్ విత్ ఇన్ తెలంగాణలో ఎక్కువ గ్రో చేసేది ప్రొడక్షన్ లో నల్గొండ నగర్ కానీ కానీ ప్రొడక్టివిటీలో ఆదిలాబాద్ అని పెరగాలి కరెక్టర్ ఈల్డ్ ఆదిలాబాద్ లార్జెస్ట్ ఏరియా ఆదిలాబాదే ప్రొడక్టివిటీ ఆదిలాబాదే ప్రొడక్షన్ లో మాత్రం నల్గొండ నగర్ కర్నూల్ తర్వాత షుగర్ కేన్ షుగర్ కేన్ అనేది లాంగ్ డ్యూరేషన్ క్రాప్ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్ వాటర్ కావాలి టెన్ మంత్స్ గ్రో చేస్తాం అండ్ ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ కి దగ్గర ఉండాలి ఎందుకంటే కట్ చేసిన తర్వాత సుక్రోస్ కంటెంట్ లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిస్టెన్స్ పెరిగితే సో ప్రొడక్షన్ లో మెదక్ నిజాంబాద్ ఉన్న ప్రొడక్టివిటీలో నల్గొండ టొబాకో సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై పోర్చుగీస్ ఇన్ ఇండియా ఇది కూడా బెల్ట్ లో కంటెంట్ చేస్తాం జనరల్ గా రబీ సీజన్ లో గ్రో చేస్తాం ప్రొడక్షన్ లో ఖమ్మం మెగ్నోవర్ ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీలో మెదక్ అండ్ నల్గొండ టర్మరిక్ అంటే పసుపు సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ అండ్ ఫేమర్ ఇది మెడిసిన్స్ కి డైస్ కూడా వాడతారు సో ప్రొడక్షన్ లో నిజాంబాద్ అండ్ కరీంనగర్ ప్రొడక్టివిటీలో అది లాభం అండ్ తెలంగాణ వన్ ఆఫ్ ది బిచ్చెస్ట్ ప్రొడక్షన్ చిల్లీస్ చిల్లీస్ కూడా టెన్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ సిక్స్టీ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ రెయిన్ ఫాల్ ఇస్ అన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో ఖమ్మం వరంగల్ ప్రొడక్టివిటీలో ఖమ్మం ఆయిల్ సీడ్స్ సోయాబీన్స్ ప్రొడక్షన్ లో కామారెడ్డి ప్రొడక్టివిటీలో కరీంనగర్ ఆనియన్ మెదక్ మ్యాంగోస్ నల్గొండ బనానా గ్రౌండ్ నట్ సీజమ్ ఇవి తక్కువ గ్రో చేస్తాం ఏరియాస్ లో కొన్ని ప్లేసెస్ ఇవి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే విల్ రివైజ్ ఇట్ టుమారో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అండ్ డూ సమ్ కాల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ ట